Our dear folks, take your action training book. This is the page number 46. What you're seeing is phrasing. The phrasing means what? Two or three words join together and give us the meaning, isn't it? Phrasing, forming group of words. So now you're going to phrase. The first one is the positive statement. A statement which is positive. See here, the boys see the movies. See, the boys and the movies are known, so it is highly stressed. So, the boys see the movies. And number two, it is a negative statement. If it's negative statement, the boys don't see the movies. So, the boys and movies are stressed more. Then you go in for question. Is there a no question? When you go for as a no question, the last word. Uh, in the last word, the last syllable should be more stressed. Yes or no questions? Because you don't have the information word here. You don't have what, when, which, where, why. So, is yes or no questions? Do boys see the movies? Do boys see the movies? So, the movie should be stressed more for yes or no question. Suppose in the listing, what do you mean by listing? You are adding more and more and more, whether it's a noun or adjective or adverb. See, here you are adding movies, computers and scenery. Now you have to stress the boys and the adding nouns, movies, computers and scenery. See, here's the boys, see the movies, computers and scenery. So, the movies, computer and scenery are more stressed. The boys, see the movies, computers and scenery. So, these three words are stressed more. Suppose if it is a tag question, see the first one. Here, you ask a positive question, then you go in for a negative tag. Boys see the movies, don't they? Boys see the movies, don't they? You are asking, if it is a positive, you go in for a negative. If it is a negative tag, negative sentence, you go in for positive tag question. See here, boys don't see the movies, do they? It is negative, you are going in for positive. If it is positive, you are going for negative. Then direct speech. Direct speech is directly you are speaking and it is quoted. See here, he says, boys see the movies. And in direct speech, he says that the boys saw the movies. Movies and boys are stressed. So, you from the beginning to here, you can see all the nouns are stressed. See, clauses. Clauses means what? Different sentences which stands on its own legs, which has its own uh, own, own ideas and own uh, complete meaning. See for here, the boys see the movies, but girls play tennis and everybody knows the boys see the movies. So, this is what positive statement, then you go in for negative statement, questions, listing tag and negative tag, direct speech, indirect speech and uh, clauses. So, from top to bottom, wherever you find the nouns, the noun should be more stressed and if it is a question, yes or no, the last word should be stressed and you are adding information with the nouns uh, listing. The listed word should be stressed more and when you go in for a tag question, the tag should be stressed more. Don't they? Do they? Hope you are able to get it. Yes, sir. Now, coming here. If yes or no question comes, the intonation sound rises for the last word. See, all these are yes or no questions. 1, 2, 3, up to 12. All these words are yes or no questions because you don't have information word what, which, where, why. Here all are yes or no questions. You expect an answer yes or no. So, when you go in for yes or no, the last syllable should be stressed. See, as plus z. You should go in for as z because after a e i o u yes comes. So, as is changed into as. As he got a Pen, as he got a pen. So, the pen is a noun. Since the SR no question also is there, the pen should be more stressed. Next one you see, would plus he, would he? Would plus he, would he? So, here would he come to my home? Would he come to my home? The pronunciation. Would plus he changes into would he? Next year. Three, can't plus you. See, T plus Y is always pronounced as chew. T plus Y is pronounced as chew. Can't chew. T plus Y. Can't you, can't you get me a T? Can't you get me a T? Can't you? T plus Y is chew. Number four, one T. T plus H. T plus S. One E. One E speak to me. One E speak to me. One E speak to me. So, the me is stressed more. Fifth one, as in plus C. T plus S. She, yes, she. As in she finished her work. As in she finished her work. The work should be stressed more as in she finished her work. 
Sixth one, is plus e is e is plus e is e is e late school is e late school. So you stress on school because the last yes or no question has to be stressed. Seventh, as in he t plus e as in e as in e as as in e come as in e come as in e. So eighth, don't you t plus y chu don't you don't you know that don't you know that. Next ninth, wouldn't plus you, wouldn't you, wouldn't you come early, wouldn't you come early? Next eleven, ten, uh, can plus e, can he, uh, can he buy a car? Can he buy a car? The car should be stressed more. Number eleven, would plus you, would you? So would you, would you, would you give a treat? Would you give a treat? Next you z, isn't plus it this twelve, isn't it? Isn't it? I was pronounced. See, spelled I S N I T. Isn't it? Isn't it not a nice movie? <laughs> Isn't it not a nice movie? So, Nan Parkale, Ungal Pakkam, American accent training Pakkam, Napati Nar, Napati Eler, the phrasing and Rusola Kodia Chodar Gali Park Kirikil. Another positive negative. Nerana Vakium, Edmariana Vakium, Kelvi Vakium, Adika Kodia, Pet Shot Clay, Adiki Kirikil, Tag and Dal. அதை ஊர்ஜிகப்படுத்தி மறுபடியும் ஒரு மாற்று கேள்வியை கேட்கிறீர்கள் அது பாசிட்டிவ்ல மாற்று கேள்வி நெகட்டிவாக இருக்கிறது நேர்கூற்று ஆயிற்கூற்று கிளாஸஸ் என்றால் வாக்கிய முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல் பாருங்க பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்பொழுது இந்த மூவிஸ் என்பது பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே பாய்ஸ் பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இதை ரெண்டும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இந்த மூவிஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் நெகட்டிவாக வரும்போது த பாய்ஸ் டோன்ட் சி த மூவிஸ் பயன்கள் படம் பார்ப்பதில்லை பயன்கள் படம் பார்க்கிறார்கள் ஆமாம் இல்லை என்று சொல்லும்போது இந்த மூவிஸ் அந்த கடைசி அந்த வார்த்தையை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் த பாய்ஸ் இ த மூவிஸ் பயன்கள் படத்தை பார்க்கிறார்களா லிஸ்டிங் அடுக்குதல் பயன்கள் படத்தை பார்க்கிறார்கள் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கிறார்கள் சீனரியை பார்க்கிறார்கள் என்று அடுக்கும் பொழுது இந்த அடுக்கு வார்த்தைகளை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் சீனரி இதை மூன்றும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் டேக் கொஸ்டின்ஸ் என்றால் கேள்விகள் கேட்டு அந்த கேள்வியை ஊர்ஜிகப்படுத்துவது கேள்வியில் நீங்கள் பாசிட்டிவாக கேட்கும் பொழுது நெகட்டிவாக ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும் நெகட்டிவாக ஒரு கேள்வி எதிர்மறையாக கேட்கும் பொழுது பாசிட்டிவாக ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும் இவருங்க பாசிட்டிவ் கேள்வியை கேட்டு நெகட்டிவாக ஊர்ஜிதம் பண்ணுகிறீர்கள் பாய்ஸ் இத மூவிஸ் படம் பயன்கள் படம் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா டோந்தே அவர்கள் பார்ப்பதில்லையா டோந்தே அப்ப பாசிட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவ் வருகிறது நெகட்டிவ்ல பாருங்க த பாய்ஸ் டோன்ட் சி த மூவிஸ் பயன்கள் படம் பார்ப்பதில்லை டூதே பார்க்கிறார்களா இங்க நெகட்டிவ் வருகிறது இங்கே பாசிட்டிவ் வருகிறது நேர்கூற்றுல பாருங்க இசேஸ் பாய்ஸ் இ த மூவிஸ் அவன் சொல்கிறான் பயன்கள் படத்தை பார்க்கிறார்கள் என்று ஆயர்கூற்றுல இசே டமன் சொன்னான் தேட் அதாகப்பட்டது த பாய்ஸ் ஆஃப் த மூவிஸ் பயன்கள் படத்தை பார்த்தார்கள் என்று கிளாஸஸ் என்றால் வாக்கிய சுடர்கள் த பாய்ஸ் இ த மூவிஸ் பயன்கள் படத்தை பார்க்கிறார்கள் பட் கேர்ள்ஸ் பிளே டென்னிஸ் ஆனால் பெண்கள் டென்னிஸ் விளையாடுகிறார்கள் அண்ட் இஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் அனைவருக்கும் தெரிந்த த பாய்ஸ் இ த மூவிஸ் பயன்கள் படத்தை பார்க்கிறார்கள் சொற்றொடர்கள் ஸோ அடுத்ததாக Yes or no question comes. The intonation sound rises for the last word. Amam illai kelvi. Amam illai kelvi get kum bolu dhanda karasi vartai. Alutham bolu ka vendum. As plus e. As z endu sola vendum. A, E, I, O, U ka appa S vandu ta. S vandu Z daak mari vati. As he got a pen. Avani dam pena ari kira dha. Inge pena ka alutham bolu ka vendum. Would he? Would he? Would he come to my home? The home ka alutham bolu ka vendum. Would he endu sola vendum. Can't you? T plus Y. Chu. Can't you? Can't you get me a T? எனக்கு ஒரு டீ கிடைக்க முடியுமா கான்ச்சு என்று சொல்ல வேண்டும் டீ ப்ளஸ் வை சு ஓன் டீ ஓனி என்று சொல்ல வேண்டும் ஓனி ஸ்பீக் டு மீ அவன் என்னுடன் பேச மாட்டானா ஆஸ் இன் ஷீ ஐந்தாவது பாருங்க ஆஸ் இன் ஷீ ஃபினிஷ்ட ஒர்க் ஆஸ் இன் ஷீ ஃபினிஷ்ட ஒர்க் ஆஸ் இன் ஷீ ஃபினிஷ்ட ஒர்க் இஸ் ப்ளஸ் இ இஸ் இ என்று சொல்ல வேண்டும் இஸ் இ லேட்டு ஸ்கூல் ஸ்கூல் கருத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஆஸ் இன் டீ ஆஸ் இன் இ என்று சொல்ல வேண்டும் ஆஸ் இன் இ கம் கம்மு கருத்தம் கொடுக்க வேண்டும் டோன்ட் யூ டோன்ட் சூ என்று சொல்ல வேண்டும் தேட்டுக்கு டோன்ட் யூ நோ தேட் தேட் கழுத்தம் கொடுக்கணும் உடன் சூ உடன் சூ என்று சொல்ல வேண்டும் உடன் சூ கம் ஏர்லி ஏர்லி கழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் கேனி 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 பை ஏ கார் கார் கழுத்தம் கெடுக்க வேண்டும் பதினொன்று உட் யூ உட் ஜூ என்று சொல்ல வேண்டும் உட் ஜூ கிவ் ஏ ட்ரீட் ட்ரீட் கழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இசன் இட் இசன் இட் இசன் நைஸ் மூவி மூவி கழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே இங்கே மொட்டு மொத்தமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு எங்கே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேச வேண்டும் என்று கொடுத்திருக்கிறோம் பாசிட்டிவ் வாக்கியங்கள் நெகட்டிவ் வாக்கியங்கள் கேள்வி வாக்கியங்கள் அடுக்கு வார்த்தைகள் 
கேள்வியை ஊர்ஜிதப்படுத்துவது நெகட்டிவாக ஊர்ஜிதப்படுத்துவது நேர்கூற்று அயற்கூற்று சொற்றொடர்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆமாம் இல்லை கேள்வி ஆமாம் இல்லை கேள்விக்கு எப்பொழுதும் கடைசி வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் நன்றி தேங்க்யூ